que ce soit au niveau des États, que ce soit à titre individu. On essaie toujours de se protéger contre les innovations parce qu'on ne maîtrise pas les, les, les risques et on ne connaît pas les avantages. C'est par ignorance. Normalement, mmh. vous avez cité le, le cas de la voiture, le cas de l'électricité. Un autre cas qui est très marrant, c'est celui des, des trains. Aux États-Unis, on a même failli les interdire parce qu'il y avait des risques. De... Bon, ce que je veux dire, c'est que toute innovation, il, il perturbe le statu quo. Et donc, les gens qui tirent profit de ce statu quo, ils essaient de protéger leur intérêt. Mmh. Bien sûr, eux, ils peuvent, bien sûr, peuvent avoir tort, tort parce qu'ils ont raté l'occasion de profiter. Je donne l'exemple du télécom euh, contre, le, contre Internet. Dans les années 80-90, le télécom, euh, c'était le, le secteur dominant. Euh, les appels téléphoniques, donc on voyait Internet comme un intrus qui n'a pas de valeur. Et donc actuellement, c'est renversé, on a le flip. Le télécom, une grande partie du télécom, et les véhicules par Internet. Donc, ce n'est pas par les réseaux classiques. Mais à une époque donnée, on disait que vraiment, ce, ce Internet, ce VoIP, ce, ce, cette technologie-là, c'est juste une menace qui va, bien sûr, on va te faire sortir ces, ces arguments que Internet, Internet et le VoIP peut être utilisé pour des fins terroristes. Tu, veux, tu sais, si on veut faire sortir des arguments contre n'importe quelle technologie, même contre une religion, on peut les faire sortir. Le problème, est-ce que ces arguments-là tiennent ou tiennent pas mmh. Est-ce qu'on a étudié les avantages et on les a comparés contre les risques et on a fait un benchmark et on a dit, voilà les risques qui sont éminents et donc on peut faire tomber les avantages ou est-ce qu'on ne l'a pas fait Normalement, c'est juste des ripostes. Tu sais, quand tu, tu poses la question, tu fais un débat avec, je ne suis pas un décideur, tu vas, comme j'ai dit, j'ai participé à un débat qui est très chaud, qui est disponible sur Internet euh, avec l'Office d'échange. Leur, leur, leur narrative, il est répétitif. Protection, 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 protection. Il, il, ne, il ne te fournit pas un argument clair. Tu dis, voici le risque. On, on a peur, par exemple, notre, je sais pas, notre PIB, il va chuter de combien. On a, par exemple, un secteur économique et qui s'appelle, je sais pas, le textile ou quelque chose. On a peur que ça... Non, c'est juste quelque chose de vague. On veut protéger. On veut... Et un deuxième point, c'est qu'ici au Maroc, on a un... un un niveau de protectionnisme qui, euh, qui est très fort euh, concerne le secteur financier en général. Tout ce qui est banking, mm. tout ce qui est euh, service lié, c'est un système, euh, il y a des murs euh, autour. Même en Europe, on a l'open banking, et on a les lois qui essaient d'ouvrir les banques, etc. Au Maroc, je ne vois pas que ça peut être euh, appliqué un jour. Et la blockchain elle est en train de frapper à cette porte-là la porte de cette forteresse, de cette forteresse euh, financière qu'on a ici au Maroc. Et donc la blockchain est là pour, euh, bien sûr, offrir aux citoyens une alternative. Imagine, je vous donne un exemple, imagine que les citoyens marocains euh, utilisent Bitcoin. Saviez-vous qu'un un, un grand facteur d'entrée de devise, c'est... Euh, les, euh, les, euh, les remittances, c'est-à-dire les, euh, les, les transferts qui sont faits par, la, par les gens à l'étranger au Maroc. Et donc, le Maroc bénéficie bien de cette opération -là. Imagine que, le, par exemple, demain, le, tous les utilisateurs vont utiliser Bitcoin parce qu'ils ont marre des services bancaires, parce qu'ils ont marre du retard, parce qu'ils ont marre de la qualité de service, parce qu'ils ont marre des, des, des lois de, de anti money laundering, etc., qui, qui te font perdre de ton temps. Et ils vont, par exemple, utiliser directement Bitcoin, par exemple. Euh, Quelqu'un qui a la famille en Belgique va lui envoyer, va, va lui envoyer directement du Bitcoin. Mm -hmm. C'est instantané, c'est à zéro dirham. Bon, on peut dire à 20 euros. N'importe quelle valeur. Donc, on peut envoyer même un milliard de dollars sur Bitcoin en utilisant la même frais, en payant la même frais. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est très compétitif contre les services existants. Et donc là, c'est un service qui, qui peut faciliter la vie aux gens, mais qui ne va pas faciliter la vie aux banquiers. Et donc, on essaie d'imposer ce protectionnisme, non pas au, au Maroc, parce que le Maroc, ce n'est pas une, un cas exceptionnel, c'est à l'échelle internationale. Donc les, 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 les acteurs, les opérateurs bancaires, eh, ils ne prennent pas au sérieux la blockchain aujourd'hui à même à l'échelle internationale, ils ne la prennent pas au sérieux. Mais euh, JP Morgan, au départ, il, il, se, il se foutait de la, de la, on va dire, entre guillemets, de, de, de tous les détenteurs des cryptos, ouais. euh, au départ, mais euh, finalement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, je pense que, 
il y a quelques mois, ils ont recruté des, des ingénieurs développeurs de... de, de d'applications de, de DAP. Mmh. Bon, juste, je, il y a une différence. On veut dire qu'ils sont en train oh, bon, de, de... Il y a une différence entre... Oui, allez il, y a une, il y a une différence entre euh, rejoindre et embrasser le système, le nouveau système, le, ce nouveau schéma d'action de, de, mmh. qui est décentralisé, mmh. et juste d'essayer de, de, de se labelliser comme une banque qui est innovante, qui rejoint la... la Donc là, JP Morgan, pour vous, c'est... Non, pas que JP Morgan. Veut, veut, veut Beaucoup de banques. Mais juste, il y a deux choses. Et par exemple, il y a Goldman Sachs qui, qui, ont, une, qui ont des fonds en Bitcoin. Bitcoin il y a une Bitcoin. différence entre qu'ils qu il, il voient l'intérêt financier pur dans, cette, dans ce, ce nouveau actif. Eux, ils peuvent euh, trader ou plutôt faire euh, marchander dans n'importe quelle, euh, dans quelle mar marchandise, que ce soit Bitcoin, que ce soit... Monsieur. Eux, ils sont indépendants. Ils, ils sont euh, plutôt... Ils suivent... À la, le... à la quête du, du profit. Hein. Exactement, à la, quête, à la quête du profit. Donc l'idée, c'est que ces banques-là, ils ont vu l'intérêt. Il y a un marché naissant. Dit, récemment, on a atteint un trillion de dollars. C'est un marché récent, un marché très intéressant. On est dedans. Mais on n'est pas dedans en transformant notre moyen de faire, en notre architecture, en notre système monétaire, en comment on crée la monnaie euh, ex nihilo. Euh, non, non, ce n'est pas ça. Donc, eux, ils essaient juste de monter sur la vague, exploiter le, le potentiel. Mais la blockchain, si, parce que déjà la, la blockchain c'est juste la moitié, ou les cryptos plutôt, le, le bitcoin précisément, mm -hmm. c'est juste la moitié de la, de la réponse, c'est la moitié de la menace. Et, et les banquiers comprennent ça. Parce que la blockchain elle seule ne va pas euh, vraiment les perturber ou les, euh, les faire sortir du jeu. Ce qui va les faire sortir du jeu, c'est un consommateur conscient des limites du système existant et conscient des avantages et de la puissance de bitcoin. Je viens de donner l'exemple mmh. des, des échanges euh, à l'international pour mmh. un citoyen simple. Aucun citoyen actuel, c'est très rare de trouver quelqu'un qui va t'expliquer que Bitcoin, c'est ex, extraordinaire comme un moyen de paiement. Et les banquiers et les banques savent ça, savent que la blockchain elle-même, ce n'est pas suffisant pour les faire tomber de leur, de leur monopole, de leur puissance. Mmh. Mais elle essaie, bien sûr, de rejoindre la vague de, euh, de qu en, en quelque sorte modifier la direction, apporter des, pro, des, des solutions mmh. euh, semblables, de jouer avec, de, 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 par exemple, de ne pas parler Bitcoin, bah, parler blockchain, sachant que Bitcoin, c'est la blockchain, c'est la première blockchain, c'est juste pour euh, rappeler les choses. Satoshi Nakamoto, dans, ce, dans le papier qu'il a annoncé, il n'y a pas le terme blockchain. C'est juste pour... Euh, okay. C'est une, une nomination qui a voulu, après... Euh, qualifier l'ensemble des technologies qui ont été introduites par Bitcoin. Mais normalement, la technologie, c'est Bitcoin. C'est juste pour un fait. Donc, les, ban les banques parlent de blockchain. On a mis Donc, aussi... Même la technologie derrière le Bitcoin, c'est bi le Bitcoin. Oui, normalement, il n'y a que Bitcoin. Au début, il n'y avait que Bitcoin. Il n'y avait pas le terme blockchain. Mais ça a été modélisé par la suite. Par, par, par la suite, bien sûr, pour des fins. Euh, bon, pour éviter mm. euh, de parler Bitcoin parce qu'il avait une mauvaise connotation à l'époque. Bon, c'est une, une autre histoire. Donc, je dis que les banques, Essayer de, de, de quand même de mitiger le risque de la blockchain. Parce qu'ils savent que lorsque la masse va connaître l'avantage de la technologie, sa puissance, crois-moi, personne ne va aller vers la banque. Crois-moi, tous les gens vont, question, vont, vont se poser la question pourquoi on détient de l'euro, pourquoi on détient de, de, du dollar, au lieu de détenir des, des cryptos. 